E eu vejo essa lei, é, que eles estão intitulando Lei Paulo Gustavo, como a, uma alternativa para continuar é, usando o dinheiro público sem nenhum tipo de critério é, ou, ou, ou sequer de desenvolvimento de política pública. Então, é, eu sou contra, é, já estou sendo muito criticado por isso, porque se essa lei é, passar, ela vai ser, ela vai transformar o governo federal num, num caixa eletrônico compulsório. E, e isso não, não, não significa que, que essa verba vai ser aplicada realmente na, na, na cultura e principalmente, né, é, acredito muito que ela vai ser transformada num, 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 palanque, num palanque político ideológico, que não é a função da cultura. Né? Eu acredito, assim como eu tenho a confiança do presidente Bolsonaro, é, em fazer uma política pública que chegue ao homem comum. Né? Nós somos um país continental e, e, e a gente tem que tomar conta de todo o continente, né? de todo esse, esse, esse Brasilzão aí é, é, nas suas manifestações culturais. Amanda. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez à Opinião no Ar. Secretário, os defensores... Boa, boa tarde. Os defensores dessa lei alegam, e eu fico pensando mais ou menos se ela não seria, de alguma forma, uma substituta da Aldir Blanc, que, que empregou 3 bilhões de reais na cultura num momento muito difícil da pandemia, foi muito bem sucedida. Essa lei, Paulo Gustavo, prevê 4 bilhões, a distribuição de 4 bilhões de reais diretamente para estados e municípios de novo, para acudir, socorrer a cultura nesse momento tão difícil da pandemia. O que eles alegam é que esses recursos viriam principalmente de dois fundos, o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo Nacional de Audiovisual, que muitas vezes têm as verbas contingenciadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, normalmente, essas verbas ficam congeladas e, e não são acessadas pelo próprio, é, pela própria Secretaria da Cultura. Nesse sentido, não é importante a gente ter esse fomento, quer dizer, irrigar lá na ponta, nesse momento de, de, de discurso, de, de recursos mesmo, então... Poucos recursos, né? Sim, Amanda, eu, eu, eu concordo com você, tá? É, os 3 bilhões de reais é, da Aldir Blanc, é, eles estavam é, ligados ao nosso orçamento, digamos, de guerra do ano passado, né? Foi um momento muito crítico. Eu fui um apoiador da lei, né? É, e, inclusive, Amanda, o governo federal, ele, ele distribuiu esse recurso em tempo recorde. Em menos de 60 dias, esses esse recursos já estavam disponíveis para empenho nos estados e municípios. A questão toda que, que a gente levanta em relação a isso, Amanda, é o seguinte, é, desses 3 bilhões distribuídos pela Lei Aldir Blanc, 1 bilhão não conseguiu ser executado nesse período. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente autorizou que é, os recursos empenhados em 20 pudessem ser executados em 21. E depois, é, é, estendemos o prazo de prestação de contas para março de 2022, para que os entes públicos tivessem tempo hábil para distribuir esses recursos, certo? Então, até aí, Amanda, está tudo bem. Apoiei, é, é, a, a nossa equipe aqui da Secretaria é, trabalhou incansavelmente para que esses recursos pudessem ser distribuídos nesse tempo que eu falei para você. É, a questão toda é que, quando você está falando de um momento de emergência, como o que a gente viveu, principalmente em 20, graças a Deus, agora, eu acho que a gente está saindo desse, desse momento crítico com as vacinas, é, com, a, com, a, com as próprias medidas tomadas pelo Ministério é, da Saúde. É, o que me preocupa, Amanda, é que esse recurso, ele vem sim do Fundo Nacional de Cultura, né? um, um, dos três, um dos três artifícios que a gente tem é, pra, 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 que, que, em que está é, posicionado essa proposta de lei da, da Lei Paulo Gustavo. E, e se isso for feito, esse recurso ele vai ser mais uma vez enviado para estados e municípios. Ou seja... O governo federal, foi aquilo que eu falei antes, vai se transformar num caixa eletrônico, ou seja, vamos pegar o dinheiro, vamos depositar em estados e municípios e nos estados e municípios vão, é, é que vai ser definida essa política pública. O que a gente tem de retorno da Aldir Blanc, Amanda, é que, sim, uma parte foi muito bem utilizada e, graças a Deus, é, é, chegou ao artista, mas muitos desse, desses recursos não chegaram, né? ficaram, é, digamos assim, a cargo dessa posição política ideológica que eu critico, porque ela fatalmente não vai contribuir com aquele artista pequeno. Por exemplo, Amanda, é a questão dos circos. Né? O circo é itinerante. Teve muita prefeitura exigindo o CEP do circo para poder receber o recurso. Então, o circo, que é uma, é uma manifestação cultural extremamente popular, né? que está há, há milênios na, na, na história da humanidade, ela não foi beneficiada 
é, pela lei Aldir Blanc, temos muitas críticas em relação a isso e outras críticas também. Então, Amanda, o que me preocupa é que é, se, 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 a, se essa lei passar, é, a Secretaria de Cultura ela não vai ter papel nenhum na definição da política pública. E eu queria te dar um exemplo, só para só ilustrar. É, esse passivo que tanto discutem com a gente, de quase 13 bilhões de reais, e, e, a, ao qual a gente hoje está é, trabalhando para prestar essas contas, é, ele foi durante é, 15, 20 anos para se somar esse passivo, certo? Se a gente liberar, como nós liberamos no ano passado, como eu falei antes, pendurado na E-106, né, que era um orçamento de guerra, penduramos esses 3 bilhões... Um, um bilhão desse dinheiro não, foi, não, não conseguiu ser executado, tá? Então, se a gente está falando de 4 bilhões por ano, né, a, cargo de, a, a cargo de estados e municípios, como é que a gente vai prestar conta disso? Né? Em três anos, a gente vai, já vai ter é, é, chegado nesses quase 13 bi. Então, isso é muito sério, na minha opinião.